వెళ్ళు రంగమ్మ పంకజం పద అంజలి విజయ కూర్చో కాసులమ్మ నాగమ్మ సపరేట్ గా చెప్పరా కూర్చో ఏం చేసి వచ్చినావు దొంగతన మా మద్దరా ఏం చేసి వచ్చినవే ఏం చేసి వచ్చినావంటే చెప్పవేంది అక్కడుగుతుంది కదా చెప్పరాదే నేను అడుగుతున్న కదా దానికి నోరుంది కదా నలుగురిని నలుగురిని బొందల గడ్డల పండ పెట్టిన నీ తల్లి నిన్ను ఏంటి పండు నాకు సాయం చేసి పెడతావా నేనా నువ్వు అడగాలే గాని నా ప్రాణాలైనా ఇచ్చేస్తా ఏంటో దిక్కులు చూడ్డా వచ్చి నాలుగు రోజులు అయింది ఇంకో కొత్తేనా వెళ్ళు వెళ్ళి పట్టదు గొప్ప వేయకూడదుకో నీ తల్లి ఏంటని తెక్కు మూతకు మట్టి నిలుగుతున్నవేందే ఏంటి నఫరాన్ చేస్తున్నావు గుడ్డలు తొక్కపోతే చోమడాలు తీస్తా నా చేతులు నువ్వు అయిపోయినవే ఏంటి రింగ్ టోన్ సౌండ్ ఎక్కువైంది నువ్వెవతివే చూపిస్తాను ఏ తెలుసుందరి ఇదేనా రావడం అవును మిమ్మల్ని అందరినీ చూసి చాలా రోజులైంది పైగా బయట ఎండలు మండిపోతున్నాయి నాలుగు రోజులు ఇక్కడ ఉందామని కమిషనర్ సెల్ కొట్టేసి కావాలనే దొరికిపోయా గొడవ కాదు మేడం ఇది అమ్మాయి మీద దౌర్జన్యం చేస్తుంటే ఆపాను అవును మేడం దీనికి బాగా బలుసుంది దీన్ని అమ్మాయి సెల్ నుంచి తీసేసి సుందర అమ్మాయి సెల్ లో వేయండి అంజలి నిన్నే ఫోన్ నీకే నాకా ఎవరు మాట్లాడు హలో భగవాన్ పక్కన పట్టు పొరుపుల మీద పడుకోవాల్సిన దానివి కట్టిక నేల మీద పడుకుంటా నాకు తాపం తగ్గించి ఉంటే వరాలు ఇచ్చేవాటిని కానీ నువ్వు నాకు కోపం తిప్పించావు వదిలే ఎలా ఉంది చేయలేదు అంజలి నువ్వు అక్కడ బాధపడుతుంటే నాకు ఇక్కడ బాధగానే ఉంది అందుకే మరో అవకాశం ఇస్తున్నా ఇప్పటికైనా నువ్వు ఊ అంటే నిర్దోషిగా బయటకు వస్తావు ముడి వేసిన నాకు తిప్పడం పెద్ద కష్టమేం కాదు ఆలోచించుకో పెద్దవాళ్లతో పంతం పెద్ద పులితో చెలగాటం లాంటిది అనవసరంగా బలైపోతావు ఆలోచించుకో అంజలి బాధపడకో చెప్పుకుంటే బాధ తగ్గుతుందంటారు నేను నీ సిస్టర్ లాంటిది అన్నానుకో నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే జరిగిన నిజం ఏమిటో నాకు చెప్పు వాళ్ళు ఎవ్వరూ నా కోసం రాలేదు నాకు మిగిలిన ఒకే ఒక ఆశ నా ఫ్రెండ్ రాహుల్ ఏ అంజలి నీ కోసం ఎవరో వచ్చారు ఎవరో రాహుల్ అట ఏ సుందరి నేను మొక్కలకు నీళ్లు పోయమన్నాను కదా ఇక్కడేం చేస్తున్నావు 
నేను సుకుమార్కి చెప్పేశాను ఇక్కడ జైలర్ నువ్వా నేనా మీరే మీరే వాళ్ళు నీ ఇంట్లో డ్రగ్స్ పెట్టడానికి హెల్ప్ చేసింది కూడా నేనే భగవాన్ ముందే నాకంతా చెప్పాడు ఆ రోజు ఎవడో అనామకుడు నీకు డాష్ ఇస్తే వాడిని కొట్టాను వీడిని కొట్టగలనా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచించు చేయత్తు కొట్టలేనప్పుడు చేతులు కలపడమేగా ప్రాక్టికాలిటీ ఇదంతా నా కోసం కాదంజలి మన కోసం చేశాను అతను చెప్పిన దానికి నువ్వు ఒప్పుకుంటే మనం జీవితాంతం హ్యాపీగా బతికేయచ్చు గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అన్ని మనకి ఇప్పిస్తా అన్నాడు అంజలి ఇంత జరిగినా నేను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఈ శీలం గీలం పాతిరుచ్చం ఇవన్నీ ఒట్టి చెప్పుకోవడానికే అంత ట్రాష్ ఇదంతా నీకు ముందుగా నీ చెప్పినా నువ్వు వినవని నాకు తెలుసు కాల్చితేనే ఇనుము దెబ్బతీస్తేనే మనిషి లొంగుతాడనే ఫిలాసఫీ భగవాన్ది అందుకే ఇదంతా అంజలి అంజలి ఒక్కటి మాత్రం నిజం ఈ కేసు నుంచి నిన్ను బయటపడేయడం భగవాన్ వల్ల తప్ప ఆ భగవంతుడి వల్ల కూడా కాదు నువ్వేం బాధపడక హలో అంజలికి ఎవరు లేరనుకుంటున్నావు కదా ఎప్పటి నుంచి ఈ క్షణం నుంచి నేనున్నాను 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 ఆడపిల్ల మీద ప్రతాపం చూపించడం మగతన కాదు ఇప్పుడు చూపించు మనసు మార్చుకు మన అంజలికి ఇంకో అవకాశం ఇచ్చావంట నీకు ఆ ఒక్క అవకాశం కూడా ఇవ్వను వెంటనే తప్పు దిద్దుకో అంజలి పరుగుల అమ్మాయిని నీ నోటితో నువ్వే చెప్పాలి 
లేకపోతే నీకు అసలు పరువే లేకుండా చేస్తాను నీ తప్పులు ఒప్పుకుని అంజలి బయటకు వచ్చేలా నువ్వే చేయాలి నీ పదవి నుంచి నువ్వే తప్పుకోవాలి లేకపోతే నీ పదవి పోయేలా నేను చేస్తాను అసలు నేను ఎవరు నా పొజిషన్ ఏంటో తెలిసే నువ్వు తెలుసు నీకు ఆస్తి ఉంది అంగబలం ఉంది అధికారం ఉందని కూడా తెలుసు కానీ నీకు తెలియదు ఒకటి ఉంది రాజు కంటే మొండోడు బలవంతుడు అనే సావిత్రి ఆ మొండితనం మనలో ఉంది అది చాలా నిన్ను దెబ్బ కొట్టా దొంగ దెబ్బ తీయటం కాదురా చెప్పి చేయటం మగతనం అందుకే చెప్పటానికి వచ్చాను నువ్వు నాకు నచ్చావు పాండు ఇన్నేళ్ళ నాన్ హోమ్ లో నా ఎదురుగా ఫేస్ టు ఫేస్ ఇలా ఛాలెంజ్ చేసిన వాడు లేడు నువ్వు నమ్ముతావో నమ్మవు నీ మీద నాకు కోపం రావట్లేదు ముచ్చటేస్తుంది ఆ ముచ్చటేదో ఇప్పుడే తీర్చుకో ఆ తర్వాత నీకు ఎలాగో ముచ్చమట్లు పడు అప్పుడు నీకు నన్ను ఏదైనా చేయాలనిపించచ్చు నీ ఎక్కడ ఉంటానో తెలియ కంగారు పడిన అక్కర్లేదు చింతల బస్తీకి వచ్చి పాండు ఎక్కడ అంటే చిన్నపిల్లడు కూడా చెప్తాడు ఇప్పుడు దాకా నువ్వు ఆడింది దొంగాట ఇక ముందు మొదలవుతుంది అసలైన ఆట అప్పటి వరకే నీకు విశ్రాంతి